Ya se puede jugar online en Yuzu Yay Y se pueden jugar la mayoría de juegos de la Switch Pudiendo jugar con personas de todo el mundo Y sin necesitar más nada el propio Yuzu Por lo que en este video te voy a explicar Cómo configurar correctamente el online para jugar sin lag Cómo solucionar el error que se genera al crear partidas O cuando invitas amigos Y te hablaré sobre el torneo de Mario Kart Que vamos a hacer en el canal Así que bienvenidos mancos y mancas Empecemos El primer paso es tener la última versión del emulador Yuzu En la descripción van a tener el link Una vez la tengamos nos vamos aquí a emulación Configurar Nos vamos a sistema Perfiles Y aquí podemos crear nuestro perfil de jugador para poder jugar online Entonces podemos crear diferentes perfiles Dándole aquí en añadir Pero es importantísimo que no vayan a borrar el perfil Que Yuzu les crea por defecto Porque está asociado a sus partidas de los juegos Y pueden perder las partidas que tengan guardadas Entonces podemos darle aquí en renombrar Le ponemos un nombre y también podemos elegirle una imagen de perfil. Con esto y el paso que sigue a continuación ya podemos unirnos a partida. Pero no podríamos crear nuestras propias partidas. Entonces primero vamos a hacer una configuración adicional para que ustedes puedan crear sus propias partidas. Nos vamos a ir aquí a general. Nos vamos a ir a donde dice web. Y aquí vamos a tener que poner nuestro token. ¿Y cómo tenemos nuestro token? Muy fácil. Le vamos a dar aquí en el botón que dice regístrate. Y nos va a llevar a esta página web de Citra. Que es la empresa que lleva el emulador Yuzu junto con otros emuladores. Entonces simplemente vamos a crear un perfil. Yo aquí tengo ya uno creado y nos va a llevar a esta página ahora sí de Yuzu donde nos dan nuestro token. Le damos a copiar, volvemos al emulador y aquí pegamos nuestro token y le damos acá donde dice verificar. Ahí se verifica, damos a ok y con esto ya podemos tanto unirnos a partidas como crear nuestras propias partidas. Entonces ya les voy a mostrar cómo se hace. Pero antes les informo rápidamente que vamos a hacer un torneo de Mario Kart Online en un directo aquí en YouTube el día domingo 13 de agosto a las horas que están apareciendo en pantalla. Todos pueden participar así que los espero. Entonces para unirnos a una partida vamos a nuestro emulador. Le damos en multijugador y le damos en buscar lobbies en juegos públicos. Aquí nos va a aparecer todo el listado de las salas que están creadas. Pueden filtrarlo con los juegos que tienen, ocultar las salas que están vacías, ocultar las llenas. Y lo podemos ordenar por el número de jugadores. Y como ven hay una cantidad enorme de servers. Para los latinos les recomiendo buscar aquí por filtros los que digan español. Y los servidores que estén más cercanos. Hay servidores en Miami, en México, en Brasil que funcionan súper bien para los países de Latinoamérica. Y para los españoles hay un montón de salas de Europa. Entonces no van a tener ningún problema. Entonces simplemente elegimos la sala en la que queremos jugar y aquí vienen dos cosas importantes, así que presten atención. Aunque las salas, aparece el juego al que está dirigido la sala, ustedes al entrar a una sala realmente pueden jugar el juego que les dé la gana. Entonces lo importante es fijarse qué está jugando la gente y aquí lo más importante, fijarse qué versión tiene la gente del juego. Mire que aquí, que es Mario Kart, nos aparece que todos tienen la 2.4.0 y si nosotros no tenemos la misma versión del juego, nos va a dar error a la hora de unirnos a partidas o directamente no nos va a encontrar entonces importantísimo tener la misma versión que está jugando la gente que generalmente es la última y como recomendación tener también todos los dlc para que así cuando elijan por ejemplo una pista a ustedes les pueda funcionar y no les dé ningún error y lo segundo más importante es que muchos juegos de switch tienen tanto un modo lan como un modo inalámbrico o wireless y es súper importante porque el modo lan va mucho más estable en yuzu entonces por ejemplo en el mario kart que tiene ese modo lan y ese modo inalámbrico lo que van a hacer es que en la sala del chat van a preguntar si están jugando en LAN o en inalámbrico o wireless porque la mayoría hablan en inglés. Como ven aquí en este chat alguien está diciendo que hay una sala LAN 312 entonces ya les voy a mostrar cómo conectar. Entonces una vez que hayan entrado a una sala, hayan percatado que está jugando la gente, confirmen que todo está bien entonces simplemente vamos a cerrar aquí que lo podemos volver a abrir dándole a este botoncito de acá y ya nos sale la ventanita del chat de esa sala. Entonces una vez habiéndonos conectado a una sala simplemente vamos a abrir nuestro juego. Nunca en entren a una sala o se cambien de sala con el juego abierto porque el juego se les puede dañar y les puede crashear todo el rato entonces siempre que vamos a buscar una sala nos salimos del juego y si tenemos que llegar a cambiarnos también entonces una vez dentro del juego y siguiendo conectado a la sala como pueden ver acá vamos a irnos a la parte del juego no donde diga internet porque evidentemente no podemos conectarnos a internet porque no tenemos los servers de nintendo nos va a dar error nos vamos a ir sí a donde dice inalámbrico o juego local ahora mismo estoy probando con mario kart pero aquí mismo les estoy dejando un video de cómo se haría por ejemplo en Super Smash Bros que allá se llama juego local entonces aquí en el Mario Kart que es inalámbrico o en el Super Smash Bros que sería juego local aquí vamos a conectarnos y le damos y como ven nos aparecen las salas que están creadas o podemos crear una ahora como les dije algunos juegos como por ejemplo el Mario Kart tienen tanto modo inalámbrico como modo LAN como accedemos al modo LAN en Mario Kart simplemente le vamos a dar L más R más la palanca izquierda o sea presionar el botón de la palanca izquierda al mismo tiempo entonces presionamos esos tres y como ven 
y los presiono nos aparece modo LAN, si lo vuelvo a presionar me sale inalámbrico y entonces modo LAN y miremos si hay partidas en modo LAN, como ven en este momento en esta sala no hay partidas en modo LAN, las que estaban ya cerraron, pero entonces siempre es bueno, como les dije que en el chat pregunten si están jugando en LAN o en inalámbrico, entonces ahora mismo elegimos inalámbrico y vamos a unirnos a una de las salas que están creadas, selecciono personaje rápidamente, ya tienen un video en el canal sobre cómo configurar el Mario Kart para que les vaya al 100 y como ven ya podemos jugar online, esto es una maravilla entonces ya les mostré cómo unirse a una partida online de nada, suscríbete pero cómo crear nuestras propias partidas e invitar a nuestros amigos, pues muy fácil nos vamos aquí al emulador, vamos a multijugador y le damos en crear sala, le podemos poner un nombre, la podemos hacer pública para que aparezca en la lista que vimos ahorita o la podemos hacer privada, también le podemos poner una contraseña y demás, y le damos a crear sala y listo, ahí la tenemos, pero cuál es el problema que cuando invitamos amigos o cuando ellos intentan unirse, no van a poder unirse, va a aparecer este error que está ahora mismo en la pantalla y es porque según investigué, tienen que abrir no sé qué cosa de los puertos de su router, es una cosa que se suele hacer en Call of Duty por ejemplo, para que la NAN esté abierta y no cerrada, entonces si quieren que haga un video explicando cómo configurar su router para que los deje jugar, escríbanmelo en los comentarios, y si no, para ese problema existen dos soluciones alternativas, abrir los puertos del router, la primera es que se coordinen con sus amigos y se metan a un server en común, que hay muchísimos servers que están vacíos, en serio hay muchísimos servers lo malo es que, bueno, cualquier random podría unirse, y la solución que más me gusta a mí y que solo vamos a necesitar un programita y en tres sencillos pasos vamos a tener una conexión privada para sus amigos y ustedes, así que les voy a mostrar los tres pasos a continuación, se van a ir a esta página que les voy a dejar en la descripción, van a descargar el programa que se llama Redmi VPN y una vez instalado lo abrimos y entonces los tres pasos, primero, la persona que quiere crear la partida va a encender este botoncito de acá y ahora le va a dar aquí a crear red, va a crearle un nombre a la red, vamos a ponerle prueba tuto ponemos una contraseña y listo se creó la red, ahora las personas que se van a conectar, es decir tus amigos le van a dar aquí unirse a la red y van a poner el nombre y la contraseña que crearon ahora simplemente la persona que creó la red va a abrir el yuzu y se va a ir a multijugador, crear sala va a crear la sala, pueden ponerla en privado para que no se meta nadie o simplemente ponerle una contraseña y importante se va a fijar el número del puerto que aparece, dejen no tal cual está el por defecto pero tienen que tenerlo guardado entonces le va a dar a crear sala y listo ahora sus amigos que se conectaron ya a la red se van a ir aquí multijugador y le van a dar en conexión directa a una sala y aquí donde dice dirección del servidor van a copiar lo que le aparezca acá a la persona que creó la sala ven que aparecen estos numeritos aquí simplemente los van a copiar acá y en puerto van a poner el número que les dije que se fijaran cuando crearon la sala si tiene contraseña le dan contraseña le dan conectar y listo con esto desaparece completamente el error y ya pueden jugar con sus amigos. ¿Por qué recomiendo esta opción? Porque con esta opción va súper estable. Si tienen amigos que viven en la misma ciudad, es como si estuvieran jugando en un servidor de pago porque crearon una conexión privada para usted. Y ahora el último paso es que te vayas a ver este video por acá para que aprendas a configurar tus controles en Yuzu, sea tus mandos o jugar con teclado y ratón moviendo la cámara de los juegos. Y por acá tienes este video para configurar el giroscopio y así poder jugar juegos como el Just Dance o jugar el Mario Kart como el la Wii. Y te espero en el torneo. No se te olvide, domingo 13, nos vemos, los quiero mucho, bye.